Mwenyekiti ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutokea jijini Mwanza na kuletea mada na yosema mwanaume ni kiumbe wa ajabu mke chukua tahadhari hizi mwanaume ni kiumbe wa ajabu mke chukua tahadhari zifuatazo wa nimekuletea mada hii baada ya kukutana na kesi moja ya ajabu kidogo na nashukuru kwa wasikilizaji ambao wananipigia simu wanaongea na mimi na kuniletea story za maisha yao na mikasa wanayokutana nayo yanisaidia mimi kufanya tafiti ya kuweza kuelewa akili ya mwanadamu inafanya kazi vipi na kwa nini na kwa hivyo na wanawake wengi wameumizwa kwa sababu walidanganywa kwamba wanapendwa kumbe hawapendwi ni jambo ambalo linawasumbua wanawake wengi sana na nitakuonyesha wanawake wanavyozungumza juu ya hali kama hiyo lakini dada ambaye amesababisha ni kuletea mada hii ni dada ambaye amekuwa kwenye mahusiano ya miaka miwili na aligundua baada ya mwaka mmoja ya uhusiano huo kwamba mwanaume huyo anapendwa sana kulambwa sehemu ile ya haja kubwa na anaweza kalambwa mpaka akamaliza na akapisi sasa ime uhusiano umeenda kama nilivyozungumza ni miaka miwili umeenda imefikia hatua mwanaume anapendelea sana hivyo kuliko kumtia mwanamke jambo ambalo limenikumbusha mimi mwenyewe vile vile nilishakuwa na mahusiano na dada ambaye kutokana na uhusiano alikuwa ametangulia alikuwa yeye anamuingizia mwanaume kidole kwenye sehemu ya haja kubwa anaona mwanaume yule yule alikuwa nasikia raha sasa akajibisha kuniingizia na mimi nikamwambia no achana na mkundu wangu sasa hali kama hiyo ipo na hali kama hizo zinatokea sasa inanisukuma kuweza kuangalia kwa nini mwanaume huyu alikuwa anapendelea kitu kama hiki sasa so, nakwambia hivi kila kitu ambacho mtu anakutana nacho kinaweza kukubadilisha kila kitu. Kwa hiyo mwanaume asitumie akili yake vizuri, anaweza kutana na kitu akakipenda lakini akakipenda kwa sababu ni kibaya kama vile bangi, madawa ya kulevia, pombe ya kupita kiasi, uchawi, whatever it is. Unaweza kutana na kitu sawa, so, ni kibaya lakini ukakipenda. Na ukakingania, na ukapenda endelea nacho inakuaje? Sasa Mungu ametupa akili ya kutumia ndio inakuwa ni kizuri lakini kina madhara. Kwa hiyo lazima uweze kuangalia madhara ya nini ya nini hiki tunacho kufanya madhara yake yatakuwaje kwa uhusiano wangu kwa ujumla katika maisha yangu kwa ujumla madhara yake ni vipi? Mungu mwanadamu wa kwanza akamwambia kula kila kitu fanya kila kitu lakini usile mti wa tunda la kujua mema na mabaya. Sasa kuna hapa ubaya gani wa kufahamu mema na mabaya? Kuna kuna ubaya gani wa kufahamu mema na mabaya ukiangalia katika kila kibinadamu? Sawa? Sawa. Lakini Mungu alijua kwamba utakapofahamu baya, alafu usiwe na uwezo wa kuliondoa, utakosa raha. Kwa hiyo utakapofahamu baya, alafu ukakosa uwezo wa kuliondoa, kwa mfano, wewe unafahamu ni mnene na unashindwa kupunguza unene. Unaona jinsi gani unakosa raha, unene unao na unashindwa kuondoa za hali hii ni ngumu kwa watu wengi. Mtu anataka kuacha pombe anashindwa, anataka kuacha sigara anashindwa, anataka kuacha masturbation anashindwa. Aliona ni kitamu lakini baadaye anakuta kama kina madhara. Sasa napenda kuambia hivi, msikilizaji wa channel hii, uh, sipendi mada hii iwe ndefu lakini kuna mambo mengi ambayo nimefanyia tafiti ambayo inaweza kusaidia. Tafiti zinaonyesha kwamba wanaume wana kichocheo kikubwa kwa wingi mara 16 kichocheo kinaitwa testosterone. Kichocheo hiki cha testosterone ndio kinaweza kusababisha nguvu za kiume, ndio kusababisha mtu akasirike au akimbie au afanye vitu vya kijasiri jasiri. Sawa, sasa kichocheo hiki kina imegundulika katika tafiti ambazo zipo. Ni kwamba mwanaume ambaye anatembea tembea sana anakutana na vitu vingi tofauti. Anakuwa na testosterone nyingi kuliko yule ambaye anakaa tu nyumbani au anakaa kwenye mazingira aliyoyazoea. Sawa? Ni kusoma tafiti hii itakuweza kusaidia kuelewa. Sasa hivi, family living males had higher corticosterone but lower testosterone. Sasa kuna kichocheo kingine kinaitwa corticosterone. Sasa lower testosterone same level than singly house male. Surprisingly, singly house males were aggressive while the same time having a higher testosterone level skill is amazing watu ambao wanapenda kukaa nyumbani katika mazingira waliyozoea sawa wanaume sawa wamekuwa na kichochero cha testosterone kidogo ukinganisha na wale singles ambao wanaweza kazulula muda wote hakuna mtu akumuliza uko wapi na nani sawa lakini kichocheo kichocheo kishashangaza watafiti hao 
ni kwamba wale ambao ni single wanaokaa peke yao wamekuwa ni wapole lakini wana testosterone nyingi kwa maana mengine mtu ambaye anajisikia mpweke kichocheo chake cha testosterone cha nguvu za kiume kinakuwa kingi sawa na unajikuta mwanaume huyo yuko na mke wake lakini anajisikia upweke mwanamke yule ameshindwa kumchangamsha akienda nje ya ndoa mwanaume huyo huyo anakuja goli tatu au nne bila shida sikiliza sasa hii sasa kumi na sipendi kupa hadithi za paka na paka sasa utafiti mwingine nasema hivi dominant territorial breeders had lower testosterone level than romas romas had a highest testosterone level which might promote risky behavior such as invading territories defended by territorial males nasema hivi watu wale ambao wana dominant yani wako nyumbani wanakuwa na mamlaka na tawala kila kitu mambo yote ya kufrinda hela za kutosha na nina ni sina shida yote ile sawa sawa wana wao wako free asema kiwango chao cha testosterone kinakuwa kinashuka kuliko wale ambao wana hangaika hangaika sawa wanasema wanakuwa na testosterone nyingi ambao wanasikisha wanakuwa na unasema risky behavior yani wanafanya vitu vya hatari hatari kama kuchepuko sawa mtu hujambima lakini unachepuka naye sawa asema hivi na vile vile wanaweza kuvamia maeneo ambayo yanalindwa na watu wengine. Kwa hiyo kutembea na mtu wa mtu kwa kesi shida. Anapewa yani yani ndio yani, yani, ile testosterone inamsukuma kufanya vitu kama hivi. Sawa. Sasa sikiliza. Sikiliza sasa. Sikiliza sasa. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna vichechea kama vile mlevi anafanya vitu ambavyo katika hali ya kawaida havifanyi. Atasema mambo mtu amelewa, atasema mambo ambayo katika hali ya kawaida hawezi akayasema. Sasa basi Ninaposema kwamba mwanaume sawa ni kiumbe wa ajabu mke chukua tahadhari hizi hivi Mwanamke ambaye atashindwa kumpa challenge mwanaume sawa naomba nisikilize sawa Mwanaume ambaye atashindwa kumpa challenge mwanaume anasababisha kichocheo chake cha testosterone kishuke anapokuwa naye Kwa hiyo huyu mwanaume anakuwa hana hamu na huyu mwanamke Sawa Rona mwanamke anapokuwa hana maongezi mazuri, mavazi yake yanavovaa, kitandani hana hana mambo mengi ya kumfanyia mwanaume, anasababisha kichecheo kile cha testosterone kishuke. Mwanaume huyo huyo ambaye kwa mke wake hana hamu, anaikuta wanawake wengine anapata msimko na anaweza kapiga goli mbili au tatu au nne, anajishangaa. Hizo hayo maswali na kukutana nayo mengi sana. Kwa nini kwa mke wangu naishia goli moja lakini kwenye nje boko naishia goli tatu? Ile hali ya kwamba hapa nipata kitu kipya, hapa naweza kagundulika, mke wangu anaweza kagundua kwamba nachepuka, tayari inatibua kile kichocheo cha testosterone anajisikia hamu kubwa. Sasa hajui. Kwa sababu ile hali ya kufahamu kwamba anafanya kitu ambacho ni risk cha hatari. Kwa sababu akigunduliwa ndo yake kama matatani. Inasababisha awe na nguvu zaidi za kiume kwa sababu testosterone inatoka kwa wingi. Sikiliza. Research has found out that males increase testosterone production primarily when competing for a fecund females. Research has found out that males increase testosterone production primarily when competing for fecund females. Asema, asema mwanaume anaongezea kiwango cha utengenezaji wa testosterone pale ambapo anaona anashindania kitu mwanamke tofauti na yule aliyemzoea. Sikiliza inaendelea. Asema hivi In, in species where males compete to maintain long term access to females testosterone increases when the males are threatened with losing access to the female rather than during the mating periods Asa <laughs> pale ambapo mwanaume anaona mtu aliye naye kuna uwezekano mkubwa wa kuibiwa Sawa au kuibiwa testosterone tena inaongezeka Sasa ni hivi ndio mwana kutaka mwanaume akigundua kwamba mke wake ana message za za mchepuko mchepuko zinasuluhia mchepuko chepuko anakasirika sana kwa sababu kichocheo kile kile cha testosterone unasababisha mtu akasirike sana unaweza kuona sawa sasa sikiliza huyu dada ambaye anasababisha mada hii sawa anasema huyu mwanaume anapenda kulambwa sehemu ya haja kubwa mpaka na pisi akisema kila amepunguza kiwango cha kufanya mapenzi na mimi katika ile hali ya kawaida Nilipomuuliza kuhusu ana hali hiyo, akasema atakapo kuingia ndani ya ndoa, mambo yatakuwa mazuri tu. Wala usiwe na wasiwasi. Nikamwambia mwanamke huyu, nikamwambia usikubali kwamba mtakapo ingia ndani ya ndoa ndo mambo yatakuwa mazuri. Yaani itakuwa hali mbaya zaidi. Sasa, sikiliza. Hapo na mwingine bebe. Sikiliza. Hasa yule dada, kapiga simu mwanamke. Kapiga simu mwanaume. Hapo 
kupokea usiku saa 4 za usiku akapokea akapiga simu akapokea akapokea mwanamke kakasirika na yeye akasema simu yake mwanaume ana baada ya kutoka alikuwa alikuwa na bali kwa alofanya anapiga anapiga simu ya mwanamke haipatikani asubuhi mwanaume anaelezea kwa nini simu yake ilikuwa haipatikani na alimaelezo ambayo kweli anaeleweka ndani ya msingi na sio uchepukaji namwambia mwanamke omba radhi kwa kuzima simu akisema nitakuwa nimejishusha sana nikamwambia hivi nikamwambia hivi kama huyu mwanaume amejishusha kwa amekufanyia hili na hili na yani yani mwanaume anakwambia sawa kuna mambo mengine sipitaki kuzungumza ili kuficha uh, uh, identity hao watu sawa huyu mwanaume amekufanyia hii amejishusha kwa huyu mwanamke kwa kiasi kikubwa kubwa mno sawa amekufanyia hili na hili na hili kwa nini kwa hili hapa umesita hakujibu hiyo message ndio ndio sawa hakujibu mpaka sasa hivi tunapoongea na wewe hakujibu kwa maneno mengine ni hivi ni kwamba usipokuwa makini sawa usipokuwa makini utafanya makosa kwa sababu hutaki kumwelewa mwanaume unajiangalia wewe mwenyewe utaki kuendelea matiji ma, 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 mahitaji ya mwanaume nimeweka video hapa mwanamke yatumie matiti yako mwenyewe usisubiri mwanaume ayatumie hiyo video nimeweka hapa nimezungumzia umuhimu wa mwanamke kujua jinsi ya kutumia matiti yake kusisimua mwanaume bila kusubiri mwanaume aanze kuyashikashika si kuyalamba hapa kuyanyonya no yeye mwenyewe anaweza katumia matiti yake sawa ili kusisimua mwanaume sasa unapofanya hivyo unachochea kichochea cha testosterone kwa kuna mambo mengi kama nilivyozungumza kwamba mwanaume ana maeneo 10 na mawili katika mwili wake ambaye ana maisha mengi ameshipa fahamu ukifahamu jinsi ya kusisimua katika maeneo hayo utakuwa mwanamke ambaye huboi sasa ukiongezea na ile ziada ya kuchezea kutumia matiti yako ya mwenyewe unakuwa mwanamke ambaye una mambo mengi ya kufanya kisa ambacho mwanaume hajui utaanzia wapi utaishia wapi hajui na hii inamweka akili ya mwanaume kwenye tension ina fulani kama anaweza kinatibua kichocheo kile cha testosterone kinafanya kazi kwa wingi zaidi pale ambapo anajiona hajui ilitokea nini kama vile iko kwenye eneo la hatari isi kwa hiyo nacho zungumza kwamba ni kiumbe kwa ajabu lakini ukimjulia jinsi gani ya kuitegea akili yake vizuri ukaipatia mwanaume atakuwa na wewe ni mwanamke mtamu sana no sasa huyu dada sasa huyu dada na wengine wengine wote sasa sasa no no ametega kwenye eneo moja amekubali kulamba sehemu ya haja kubwa bila kujali harufu zinazo toka huko sawa amekubali mko mwaka mzima sawa amekubali sasa tukao amekubali hilo lakini hapo hapo anashindwa kumchallenge kwa nini hawezi kufanya mapenzi mara kwa mara kwa ile hali ya kawaida anadanganywa anaambiwa anaambiwa kwamba tukapoingia ndani ya ndoa mambo yatakuwa sawa sasa nikusikilize nikusikilize sasa vitu vingine wanaume ni waongo sawa wanawake wanaume ni waongo na uongo wao tatumia ili kukupata wewe ili kukutumia wewe kwa kiwango kikubwa sikiliza dada mmoja asema hivi nowadays they'll fake whole relationship just to get a woman naked they have every type of social media available so it's so easy to find at least one woman who is willing to sleep with them asema hivi sasa wana yani mwanaume anaweza aka yani akadanganya kabisa akakudanganya kabisa kama atakuoa akaonyesha dalili zote hata kwa tambulisha kwa wazazi wako na kila kitu lakini anaangalia anaangalia kitu akutumie asema hivi tena akasema hivi ukichanganya na na, na na Instagram si Facebook na mitandao mingine tena ndio kubwa na mimi nilifanyia utafiti hilo nimechukua picha ya mwanamke mzuri kwenye profile moja ya ya ya, ya Facebook nikaifungulia profile wakati wanaume wengi wanaomba urafiki wanaume wengi asilimia 98 ya wanaume wanaomba urafiki na mzuri kweli wanaomba urafiki na wengine mpaka ameisha kutaka kutuma message baby uko wapi sio nini vile kwenye message ameanza kutuma message nimeweka picha ya mwanamke usijui anasuka nzuri nimeweka nikafungulia profile lakini wanaume ndio wanaomba message wanaume ndio wanaomba urafiki wanaume kwa hiyo kuna kuna hiyo hali ya kuona kwamba wanawake wanapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo mwanamke anasema it's not easy for these women for these men to find a woman to sleep with. That is why they have to resort to deception to get them. They fake seriousness to get someone to sleep with. Anasema hivi wanaume wanajua kama ni vigumu sana kumpata mwanamke atakaye kubali kumtia ovyo ovyo. Kwa hiyo wanatumia uongo ili wakujolee. Sasa usikubali kudanganya. Amka changamka na anza kushtukia wanaume mapema mpime mwanaume kiasi cha kutosha kama unaangalia video hiyo mara ya kwanza naomba ujisajili kuna kibox ya kuni pale kimeandikwa subscribe bofia upate maelekezo uweze kupata vitu mbalimbali namba zangu za simu 0754039994 nitakuandikia hapo chini 0754039994 okay